ഐഡിയസ് ഞാൻ അനു എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇടിക്കയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ബീഫ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോകളൊക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോഴേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി വാങ്ങണം ഓൾറെഡി നെയ്യ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ല എങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ബീഫ് കറിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ബീഫ് തന്നെ വയ്ക്കുന്നതിനെക്കഴിഞ്ഞ് നല്ലത് അതാണ് ഞാൻ ബീഫ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കി വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം വെച്ചിട്ട് വെച്ചതാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചേരുവകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു മുഴുവനായിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ കഷ്ണങ്ങളും കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനത് ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ലപോലെ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ ചതച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നിറപ്പറയുടെ മീറ്റ് മസാലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനാവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വീട്ടിൽ പൊടിച്ച മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മീറ്റ് മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തുമാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇടുന്ന ടൈമിൽ പറഞ്ഞു ഈ പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു ചീനിച്ചട്ടി അടു അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീനിച്ചട്ടി ചൂടാവുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഈ പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അളവിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പൊടികളുടെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കുറയ്ക്കാം ഞാനിത് കാണിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഈ പൊടികളിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താവുന്നതാണ് അപ്പം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം പൊടി കരിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പൊടികൾ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേഗം കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പൊടികൾ നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ അത് പാകമായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിങ്ങനെ കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വേഗം കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തീരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടികളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കളറൊക്കെ മാറി ഇതിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഏകദേശം പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലാണ് ഇത് പാകം ചെയ്യുന്നത് ബീഫ് ഓൾറെഡി കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള സാധനമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണ്ട എന്നോർത്തു എന്നിട്ടും നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം ഒരു നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വഴറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ തേങ്ങ
തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇത് ചെറിയതായിട്ട് കളർ മാറി വരും അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കി കൂട്ടുകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോളയും ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലും എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് പാകമായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ പൊടികൾ നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബീഫ് കറിയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ വഴറ്റുന്ന കൂടത്തിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വഴന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോഴേ ചെറുതായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊടികളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലതും കൂടി നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പോഴും എല്ലാം കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഈ ബീഫ് കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ വെള്ളവും ഉപ്പൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ മാറ്റി ഈ സവോളയുടെയും ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം കൂട്ട് നമ്മൾ ഈ ബീഫിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാകത്തിന് വേണം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബീഫിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട ഇനി ചാറ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആവാം എന്നാലും ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറി ആയി വരുമ്പോഴേക്കും അതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഉപ്പും നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് സാധാരണ വിറകെടുപ്പിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ പോവാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കിട്ടുന്നത് വിറകെടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവുമ്പോഴായിരിക്കും ഇപ്പോഴേ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ബീഫൊക്കെ വെന്ത് പാകത്തിന് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കടുക് വറുക്കുക എന്നൊരു പരിപാടിയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ പാകത്തിന് വേവായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചാറൊക്കെ കുറുകി നല്ല പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇനി കടുക് വറുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ചീൻചട്ടി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ചുവന്നുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം എണ്ണയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി കടുക് വറുത്ത ഈ കൂട്ട് നമുക്ക് ഈ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതാ നമ്മുടെ ഇടുക്കി സ്റ്റൈലിലുള്ള ബീഫ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നും അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോഴേ നല്ലൊരു മണം കിട്ടും അതോട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു രുചിയായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏലക്ക ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം ഇതാ ഇടുക്കി സ്റ്റൈലിലുള്ള അടിപൊളി ബീഫ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഗസ്റ്റിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഡിഷാണ്